Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Una producción de la asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a la emisión 817 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción que realizamos con el aporte colaborativo de nuestra red de corresponsales en la región. Saludamos por este medio a las emisoras y espacios de comunicación que apoyan para difundir este espacio informativo. Le saluda a Joaquín Tapiarenas y desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le presento de inmediato los titulares para esta semana. En Latinoamérica, región une esfuerzos para erradicar la violencia sexual en la infancia y adolescencia. En México, las comunidades originarias se preparan para la siembra, pero hay una preocupación de que no haya cosecha este año. El Congreso General de Magé en Verá Drúa de Panamá presenta denuncia ambiental. En México, Escuela de Agroecología ubicada en Maní, Yucatán, trabaja con familias mayas desde aproximadamente 30 años. En Nicaragua, denuncian invasión de más de la mitad de los territorios indígenas mayagnas. En México, Teresa Montaño, la periodista que destapa la corrupción en el Estado de México. En Guatemala, el caso genocidio Isil y la comunicación de memoria. En México, la comunalidad como ejercicio de autogobierno. En Capulalpam se atiende lo que dice la Asamblea. En Costa Rica, Encuentro de los Pueblos Bribri, Cabecar y Brorán revitalizan sus identidades y prácticas culturales en el trabajo, cuido de la tierra y los bienes comunes. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Latinoamérica. Por primera vez, los países de Latinoamérica y el Caribe se unen para erradicar la violencia sexual en la infancia y adolescencia. En un hecho histórico, activistas sobrevivientes construyeron una estrategia regional con tres ejes, prevención, sanidad y justicia. Además, presentaron el primer informe de acceso a la justicia y prescripción de la acción penal regional, analizado desde sus vivencias. Desde Buenos Aires, Argentina, nuestra compañera Génesis R. Cruz con la información. Con la misión de impulsar una acción colectiva para erradicar la violencia sexual contra las infancias y adolescentes, personas sobrevivientes de Latinoamérica y el Caribe se reunieron en Buenos Aires, Argentina y lanzaron el Movimiento Regional de Valientes para desarrollar una estrategia y presentar el primer documento de acceso a la justicia y prescripción de la acción penal. Este es el primer encuentro regional del Brave Movement Global. Líderes expertos en todos los países de la región, fundadores desde distintas latitudes que representan múltiples generaciones, vocaciones e historias, pero que comparten vivencias que no debieron haber vivido. Pero los agresores se equivocaron, hallaron la forma de romper el silencio y movilizar la acción colectiva, esto es, el antídoto más poderoso contra su violencia. El Movimiento de Valientes de Latinoamérica y el Caribe está conformado por destacadas personas activistas y expertas de 15 países de la región. Durante el lanzamiento oficial de este movimiento, también se presentó el informe regional elaborado por sobrevivientes sobre la prescripción de la acción penal en todos los países de la región con presencia de las personas fundadoras del movimiento. Venimos valientes marchando para romper el silencio. Venimos valientes marchando para derribar el, el miedo. No vamos a agachar más la cabeza, no vamos a caminar con la cabeza agachada porque no tenemos nada de qué estar avergonzados. El que tiene que estar avergonzado fue el que nos deshumanizó, la persona que nos vio como un objeto para deshumanizarnos. Esa es la persona que tiene que estar avergonzada, esa es la persona que debería tener vergüenza, esa es la persona que tiene que estar escondida, no nosotros. Nosotros vamos a caminar con los ojos en alto. Es un orgullo muy grande estar con ustedes aquí hoy. Eh, yo vengo de una familia de Brasil, el orgullo que estoy sintiendo en este momento, eh, la amistad y el coraje que todos ustedes traen a eso, esa era la idea de este movimiento, de que no estamos solos, 
y de que juntos podemos hacer la diferencia, podemos hacer el cambio que necesitamos. Y nosotros, con todos ustedes y todos nuestros aliados, juntos podemos poner fin a la violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes. Y esto tiene que ser un movimiento global, porque pasa en todos los países del mundo, en todas las regiones del mundo. Me encantó esto, me encantó que estén acá luchando con la frente en alta. Porque cuántas, cuántas niñas adolescentes que no tuvieron prevención, fueron que no tuvieron una familia que las contuviera, ocultaron eso y llevaron eso en su historia toda la vida. En esta jornada se dio voz a una gran multiplicidad de voces reunidas para darle vida al movimiento de valientes y se proyectó la película Algo Incorrecto. Además, se contó con la presencia de la cantante y compositora argentina Silvina Moreno. La fuerza de este espacio se encuentra en la sólida coalición entre sobrevivientes, activistas y aliadas que abarcan redes, organizaciones, instituciones e individuos comprometidos con la lucha para erradicar la violencia sexual infantil bajo el lema Nada acerca de nosotras sin nosotras. Este documento, ¿por qué es importante? Porque tiene tres miradas. Una, recopilar nuestras historias. Dos, hackear el sistema de las leyes. Muchos de nosotros, cuando logramos verbalizar nuestras eh, experiencias de violación, de abuso sexual, éramos adultos y para entonces ya había prescrito el delito. Y el delito que prescribe genera impunidad, genera esa cultura de silencio. Más del 80% de nuestros agresores hoy están libres. El 80% de nuestros agresores fueron perdonados por el sistema y el sistema formó parte de esa complicidad y de ese silencio. Muchos de nosotros también hemos sido perseguidos, atacados, sancionados, tanto desde la cultura del silencio, porque hemos recibido ataques en redes sociales, a nivel profesional, muchos de nosotros en ocasiones nos ha tocado renunciar por la persecución que se ha generado dentro de nuestros espacios laborales, la violencia política e institucional que muchos de nosotros hemos, hemos atravesado. Y un punto también estratégico de este documento es que hemos querido transparentar cifras, cifras totalmente ocultas. Muchos niños, niñas, adolescentes no han podido denunciar todavía o judicializar sus casos y es porque el delito ha prescrito y esas cifras de esas voces que no fueron contabilizadas pueden nutrir también una nueva política pública así que hoy sí hoy se levantan voces que van a nutrir otras voces un ejército que va a equipar a otros soldados y que juntos vamos a decir sí somos un movimiento que va a avivar naciones enteras y que no estamos desde el dolor si no estamos desde la digna rabia. Allá en esos rincones queremos que las víctimas sepan que no están solas. Ningún abuso, maltrato, violación contra ningún niño y ninguna nación. Venimos valientes cantando esta canción. Desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, este es un reporte de Génesis R. Cruz para Voces Nuestras. Un canto por la infancia y la adolescencia latina. En México. Las comunidades originarias se preparan para la siembra, pero hay una preocupación de que no haya cosecha este año. Las familias de los pueblos indígenas han estado dialogando de qué manera afrontar la sequía que acaba con los cultivos de la gente. Organizaciones como la ONOSJO han optado por la agroecología para trabajar con las comunidades como una alternativa de resistencia y del buen vivir. Pasamos al reporte de Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, que comparte la producción de David Martínez Sánchez. En la Huasteca del Estado de Veracruz y los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y la gran parte de México, en estos meses las comunidades limpian sus parcelas para empezar con la siembra temporal, se siembra nuestro principal alimento, el maíz, frijol, chile, calabaza y otras semillas nativas. 
Sin embargo, la sequía del año pasado dejó estragos para el campo. Actualmente, las y los campesinos están con la incertidumbre de no saber cómo será la siembra de este año. Desde Radio Guayacocotla, en México, les compartimos la producción de David Martínez Sánchez con la organización Onosjo de Oaxaca, nos platican de la alternativa de la agroecología. Se viene viendo desde años atrás, ¿no?, en donde el cambio climático, pues, se está dando, la gente lo está percibiendo, que eso está cambiando los tiempos. El cambio climático, un problema que toca cada vez más fuerte en nuestra puerta. Para conocer alternativas de cómo poder enfrentar este fenómeno climático, platicamos con Gabriela Linares de la UNOSCO, organización que, entre otras cosas, fomenta la agroecología en Oaxaca, trabajando en este tema con campesinas y campesinos, con jóvenes e infantes. Gabriela Linares nos recuerda lo que sucedió el año pasado en esta región de la Sierra Norte de Oaxaca. Eh, nosotros lo hemos valorado como un año muy difícil. Eh, el anterior, el 2023, justo por el tema de, del cambio climático y todos los efectos que tiene en, es, en este caso, en esta región, nosotros pudimos observar eh, que no hubo agua, ¿no? no hubo lluvia, por lo tanto hubo campesinos que no sembraron porque pues, movió todo... El pronóstico, digamos, que ellos tienen de, de años atrás, en los cuales pues ya sabían cuándo llovía, cuándo sembraban y todo eso, pero ahora, el año pasado, pues ya no fue así, ¿no? Las aguas no llegaron cuando tenían que sembrar y hubo gente que sembró eh, arriesgándose, pero no obtuvieron cosecha. ¿Qué se espera para este año 2024 con la milpa de temporal en esta región de Oaxaca? Pues se prevé también, ahorita por ejemplo estamos entrando en marzo, ha hecho mucho calor en esta zona de montaña que antes de eso no, no se veía y también pues ya se esperan las primeras lluvias pero tampoco ha llovido, ¿no? entonces sigue habiendo esa incertidumbre por parte de los campesinos en saber cómo va a estar este año, si va a haber lluvia o no para que puedan sembrar. Ante el planteamiento de que en algunas regiones del país Campesinos y campesinas ya no pueden sembrar algunos cultivos por estos cambios drásticos en el clima. Gabriela Linares nos expone una iniciativa que traen como organización. Entonces necesitamos nosotros empezar a hacer un, un diagnóstico de ver qué semillas este, se están sembrando todavía y qué semillas ya no se están sembrando si han dejado de sembrar algún tipo de maíz, algún tipo de frijol, porque en las comunidades hay una diversidad enorme de semillas que seguramente están dejando de sembrarse por toda esta lógica que estamos platicando de, de las sequías o de las lluvias prolongadas y todo lo que tiene que ver con estos cambios climáticos. Como organización, nos dice Gabriela Linares, creen que la agroecología es una vía para enfrentar este problema del cambio climático. Bueno, una de las cosas que nosotros pensamos es que la agroecología es una alternativa eh, para el futuro, porque al final la agroecología parte de un conocimiento campesino que se ha ido fortaleciendo con otras, eh, otros conocimientos y otros aprendizajes a través de lo que nosotros llamamos agroecología. Pero al final de cuentas es recuperar, rescatar parte de la visión y de la cosmovisión también de los campesinos. Eh, habría que ir explorando también desde los conocimientos de cada región, de cada comunidad, eh, porque dentro de las comunidades y de los estados, y de las diferentes geografías, pues hay formas distintas de, de, de trabajar en el campo, de cuidar el agua, de cuidar la tierra. Hay mucho que se puede recuperar. Esta es una producción de David Martínez Sánchez. Para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras.
El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas. Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a todos los derechos, fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos, abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad. En Panamá, el Congreso General de Magé en Veradrúa de Panamá alerta sobre recientes actividades ilegales en la Reserva Hidrológica de Magé, su territorio ancestral. Se han registrado quemas de más de 5 hectáreas de bosques y granjas comunitarias, lo que ha resultado en la deforestación de más del 45% del territorio, afectando gravemente el acceso de la comunidad a alimentos, agua y materiales para refugio. Pasamos a la información con Dania Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. El Congreso General de Magé en Veradrúa, de Panamá, denunció una actividad ilegal ocurrida en los últimos días en la Reserva Hidrológica de Magé, territorio tradicional de los Magé en Veradrúa. En la misma se dieron quemas de más de 5 hectáreas de bosques antiguos y granjas comunitarias por parte del señor Rodolfo Sánchez además de invasiones territoriales, deforestación y agotamiento del acuífero de Magé por parte del mencionado ciudadano junto a Horacio Gaitán y otros colonos invasores. Los lugares de deforestación señalados fueron geolocalizados, incluidas pruebas fotográficas y de video de las incursiones de las que se han destruido más del 45% de los bosques de este territorio. Señalan de igual manera que la comunidad indígena está perdiendo el acceso a los alimentos, agua, materiales para el refugio y los incendios están llegando aún más cerca de la comunidad. Escuchemos declaraciones de Lázaro Mecha, representante indígena en Verá. Sí, primeramente quiero anunciar sobre el tema de la deforestación 2024. Principalmente queremos hacer un llamado al ministro de, de Ambiente concesión mensuales sobre este tema. Uno de lo que nosotros como autoridades dentro de nuestros, nuestros territorios de Magén Benadrúa hemos una cierta denuncia presentada en la regional de Chef, pero la misma no hemos tenido resultado. Señor ministro, queremos una acción directamente para controlar el tema de la deforestación. Sobre todo en esta parte de Magén, como área de protección, área de territorios indígenas, desde mi espalda existe una serie de devastaciones, potencializaciones hace muchísimos años. El 45% de bosque nativo ha sido totalmente desaparecido. Nosotros los líderes somos muy amenazados por parte de los invasores colonos y nos trae a, pues, en, esta, en este momento a hacerle una entrevista y hacer un pronunciamiento sobre esta de esta manera. Porque los, nuestros, nosotros como líderes tenemos que de, tratar de tener una seguridad porque no contamos con una seguridad nacional de nuestras áreas. Por eso a veces confrontamos con muchos riesgos y peligros sobre estar en un área y hacer esta entrevista. ¿Qué queremos decir con esto? Hacer un llamado a la Autoridad Nacional de Ambiente, el Ministro de Gobierno, el Ministro de Seguridad, tomar medidas serias con estas invasiones colonias. Exigen la actuación inmediata del Ministro de Medio Ambiente, Ingeniero Milciadas Concepción para que tome medidas contra los responsables de este delito medioambiental y a su vez hacen un llamado a la institución para unir esfuerzos con el fin de proteger la biodiversidad en el área. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el Informativo, Voces Nuestras. En México. Escuela de Agroecología, ubicada en Maní, Yucatán, trabaja con familias mayas desde hace aproximadamente 30 años. 
con la soberanía alimentaria como objetivo y mucho antes de que se hablara de agroecología, una importante alianza construyó hace 30 años un programa de trabajo con las familias campesinas. El reporte desde Radio Sinaca en México con Maribel Vázquez. Un gran saludo para el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Queremos compartirles la experiencia conocida de la Escuela Agroecológica que se ubica en Mani, Yucatán, en México. Esta se sostiene bajo tres ejes temáticos. A continuación escucharemos al Padre Raúl, uno de los fundadores de este proyecto que próximamente cumplirá 30 años de vida. El proyecto se concibió con el objetivo de lograr la soberanía alimentaria de las comunidades mayas. Esto quiere decir que pudieran cultivar por sí mismos entre el 30 y el 40% de lo que consumen. De manera que eso les rebajara gastos y les garantizara pues, una alimentación cada vez más sana. Comenzamos esto este, hace 30 años con algunos promotores campesinos que conocíamos, que habían tenido una experiencia especial con un grupo que se llamaba Árboles para el Pueblo, Maderas para el Pueblo, un grupo alemán que vino aquí a hacer una especie de experimento. Tuvimos unos primeros 12 años de una especie de internado. Por eso hay tanta cabaña. Esto no fue pensado como un hotel, sino como una escuela. Entonces venían alumnos más o menos entre 30 y 35 años y venían todo un año completo, desde enero hasta enero. Así que aquí vivían, aquí dormían, aquí comían, aquí trabajaban. Aquí... Y entonces tenían todo un año para pues, tener todos los contenidos importantes de la, de la producción, con, digamos, con esta impronta que en ese tiempo era muy novedosa de pues, no usar químicos, regresar un poco a lo natural. El propósito de la escuela es que todo lo que esté y se haga aquí pueda ser repetido en una casa maya. Si no puede reproducirse, lo eliminamos. Y construimos un programa para que los campesinos tuvieran una visión general de qué era esto de la ecología. Todavía no se llamaba agroecología, no había surgido bueno, el término. Entonces, este, lo que hicimos fue convocar a las universidades de aquí, la Universidad de Yucatán y la Universidad Chapingo, que tiene también un centro aquí de investigación, para que nos ayudaran a hacer un, un, un programa. Se hizo el programa construido como un coben. Un coben son las tres piedras sobre las que se asienta el, el comal donde se van a hacer las tortillas. Nosotros tenemos tres grandes troncos sobre los que se asienta todo el contenido que se ofrece en la escuela. El primero se llama el tronco agroforestal. Todo lo que tiene que ver con verde, desde tu tierra, dictaminar tu tierra, ver qué tipo de tierra tienes, qué necesita para enriquecerse, aprender a hacer el compostaje para que la tierra sea más fértil y pueda producir mejor. Este, eliminar todo tipo de agroquímicos para respetar la madre tierra este, hortaliza árboles frutales, árboles maderables, este, combate de plagas con medios naturales bueno, todo lo que tiene que ver con cultivo es el tronco agroforestal un segundo tronco es el agropecuario ¿Qué animales pueden servirle a los mayas para completar su círculo alimenticio particularmente el círculo proteínico y entonces nosotros añadimos a la dimensión agropecuaria el rescate de las especies que regularmente pasan por procesos de adaptación en nuestros países. Pero después las grandes compañías llegan y desplazan esas especies adaptadas para meter las suyas. Aquí ocurrió mucho con algunas especies, particularmente con un cerdo antiguo que teníamos. El cerdo no, no, no es no es nuestro, digamos así, vino de Europa pero fue, se adaptó aquí y nosotros teníamos aquí una gran cantidad de cerdo pelón mexicano esos cerdos criollos desaparecieron prácticamente, estuvieron a punto de extinguirse, porque llegaron las compañías con el cerdo americano el blanco, el tronco humano social, nos permitía también compartir con ellos saberes de qué hacer cuando tienen ex excedente de producción, cómo comercializar cómo hacer, este, digamos, preparados de cosas, tanto de medicina tradicional como de hortalizas, cómo hacer vinagres y conservas que les ayudan a prolongar la vida de los alimentos. Entonces, todo esto va dentro de esta cosa humano-social y, sobre todo, su propia identidad maya. Entonces, la escuela hizo una opción por la espiritualidad maya. En este caso, hicimos la opción de que lo que fuera común fuera cosas de espiritualidad maya, el rescate de algunas tradiciones cultuales que tenían, ceremonias antiguas ligadas al cultivo de la tierra, y así cerramos esos tres bloques. Reportando desde Rayo Tzinaca, 
Maribel Vázquez. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Eres estudiante de periodismo? El premio RFI Reportaje en Español cumple su décima edición. Envía tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en la redacción de RFI en Español en París con todos los gastos pagos. Tienes hasta el 5 de mayo para participar. Todos los requisitos en rfimundo.com El ganador se conocerá el 30 de mayo en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe 2024 en Francia. En Nicaragua Denuncian invasión de más de la mitad de los territorios indígenas mayagnas. Líderes indígenas mayagnas denunciaron en anonimato que más del 60% de sus territorios se encuentran invadidos por personas no indígenas, conocidos en Nicaragua como colonos. De acuerdo a uno de los líderes indígenas mayagnas, las poblaciones se encuentran marginadas y desplazadas por la presencia de los colonos sin que las autoridades les presten atención a las denuncias. Actualmente, en el contexto actual, pues, lo, lo, los territorios indígenas mayagnas están en una situación crítica de lo, de lo que está pasando a nivel nacional. Pero nosotros, esta situación no es hoy. Hace, hace muchos años ha, han venido prácticas y manifestación de discriminación y exclusión de todo. En la actualidad, nuestros territorios están titulados, sin embargo no hay respeto a la, a la propiedad comunal. Ahí es donde nosotros queremos hablar un poco realmente por qué en el Pacífico respetan las las, las, eh, lo, las propiedades privadas y sin embargo en las comunidades no lo respetan entonces esa es la realidad actual ¿por qué el Estado no respalda a los pueblos indígenas? tiene obligación de respaldar a los pueblos indígenas y tiene compromisos compromisos internacionales que ha firmado el Estado de Nicaragua no lo está cumpliendo Anteriormente, la Reserva Biósfera nos impusieron sin consulta, sin consentimiento previo, libre, informado. Posteriormente, pues, han, hay algunas parques ecológicas igual. Entonces, hoy en día, lo, lo, los territorios titulados, falta el proceso de saneamiento, que no lo, no lo terminamos y no nos dejaron hacer tan bien. Cuando titularon los territorios mayanas no había ningún tercero en, la, en las comunidades. Hoy en día tenemos situaciones serias, hay un 60% del territorio está invadido, destrucción de tierras indígenas, de la diversidad biológica que hay, establecimiento de, de ganadería extensiva, concesiones mineras sin consultas. Entonces, tenemos serios problemas y hay actualmente lo, lo, las organizaciones y, la, y, lo, y los líderes guardabosques que quieren defender sus derechos, lo echan preso y lo, y, lo, y lo persiguen para destruirlo. Entonces nos sentimos acorralados también porque nuestras organizaciones de base están apropiadas por el, por el gobierno actual. Las comunidades indígenas mayagnas se encuentran ubicadas en territorios de la costa caribe norte de Nicaragua, muchas en el límite o en la ruta con poblaciones mestizas y poblaciones indígenas misquitas, por lo que frecuentemente son víctimas de conflictos violentos por sus tierras. Los territorios mayagnas también comparten la principal reserva de Nicaragua, Bosaguas, y es la más grande de Centroamérica, con variedad de flora y fauna, constantemente escenario de violencia por parte de grupos armados, a pesar de la presencia del ejército en la zona. Unas siete comunidades indígenas Mayagna y Misquitas tienen medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Sin embargo, esto no ha frenado la violencia de la cual son víctimas por parte de colonos armados. Ninguna autoridad del gobierno central ni regional donde se encuentran las comunidades indígenas se ha referido a estas denuncias. Es la información que nos llega desde Nicaragua. En México. Teresa Montaño, la periodista que destapa la corrupción en el Estado de México. 
Con más de tres décadas de experiencia periodística, Teresa Montaño ha realizado trabajos de largo aliento sobre violencia contra las mujeres, casos de feminicidio, violaciones a derechos humanos y, destacadamente, los excesos de las élites políticas que forman parte de las redes de corrupción en el Estado de México. En 2017 fundó The Observer, un medio digital que también hace fast check-in o verificación de discurso público de las figuras políticas en el Estado de México. Gracias a la investigación de Montaño, en marzo de 2019, el Congreso del Estado de México desechó por unanimidad el decreto de las pensiones secretas. Así, cinco gobernadores se quedaron sin el derecho a disponer del dinero de la cuenta pública para sus comodidades vitalicias personales. Habitar un estado donde la violencia y la pobreza comparten una base en común, la corrupción de las élites políticas, afinó el olfato periodístico de Teresa. Su investigación, Empresas, Tapas, Saqueos o el robo del dinero público en Estado de México, difundida a través del medio digital de Observer el 31 de mayo de 2023, es un trabajo que dejó al descubierto la existencia de 14 empresas fantasma, a nombre de las cuales el ahora exgobernador Alfredo del Mazo Maza justificó gastos por más de 265 millones de dólares. A María Teresa Montaño la apoyan sus redes solidarias, su familia y sus amistades. La sostiene su fe en el periodismo y su voz, que mantiene viva una exigencia que la ciudadanía no debe olvidar, la rendición de cuentas y la transparencia, y que contra la violencia y la pobreza, la información nos debe servir como herramienta. Pasamos a escuchar a la periodista mexicana en una producción de las compañeras de CIMAC Noticias. Mi nombre es María Teresa Montaño. Soy periodista desde hace 30 años. En el Estado de México es donde he desarrollado mi carrera. Mi tema central ha sido los abusos de poder, temas de corrupción, la violencia, los feminicidios. Siempre me quedaba como claro que escribía para la gente. Yo creo que en parte porque pues yo vengo de sectores populares, ¿no? de, gente, pues de gente pobre. Y eh, yo creo que de ahí me viene el coraje, ¿no? Y la, la no indiferencia. Me siento muy orgullosa de uno de mis primeros trabajos este, que tuvo un impacto. Fue que descubrí que los exgobernadores del Estado de México tenían una pensión secreta. Eh, eso me dio muchísimo... Pues me mostró el camino, ¿no? Y, y el compromiso con las personas y fui construyendo, pero crítica, pero también al mismo tiempo una voz que investiga. Pues creo que mi trabajo ha tenido mucha influencia este año en particular, eh, porque tuve la oportunidad de escribir un artículo que tuvo mucho impacto. Tuvo una fuerte influencia por el contexto electoral, el momento en el que salió tras 94 años de gobiernos priistas, eh, en un proceso electoral muy competido. Eh, que de, según los expertos iba a ser decisivo para el año que entra y al parecer así, así es, tras los resultados del 4 de junio. La conformación de, de un consorcio de periodistas este, que me permitió rescatar y terminar una investigación que me fue robada y, y, fue, y fue un golpe quizás para las élites políticas, pero fue un regalo para los ciudadanos. Muchísimos mensajes de agradecimiento de los ciudadanos en YouTube, este, mensajes de Messenger. Apenas la semana pasada me metí al Messenger y uh, tenía un montón dándome las gracias. ¿no? Este, es algo que nunca te imaginas. Conocí a Marcela Turati a la periodista Marcela, y ella fue quien me empezó a enganchar o conectar con, con articulaciones de periodistas y pues me sentía arropada, ¿no? pero para mí han sido muy importantes porque como he sido una periodista crítica, el gobierno estatal generó animadversión hacia mí, hacia mi trabajo, entonces ahí me di cuenta que pues que me estaban aislando, ¿no? Y es muy doloroso. ¿no? Hacemos investigación, hacemos fact-checking eh, y somos muy críticos. El primer compromiso del periodista tiene que estar con la gente. Ese creo que es lo fundamental. En Guatemala. 
El caso Genocidio Ishil 1978-1982 inicia este lunes 25 de abril y será un debate público. Los hechos de este caso sucedieron hace ya más de 40 años. Las dinámicas noticiosas e informativas del milenio pasado, cuando se dieron los hechos de este genocidio, comparadas con las de hoy día, han cambiado de manera significativa. Ahora nos es posible participar en conferencias educativas, académicas, noticiosas o de otra índole de manera inmediata a través de la compleja estructura funcional que conocemos como Internet. El Internet nos acerca, minimiza distancias, facilita pagos, pero no sustituye la inteligencia ni la creatividad. Leonardo Garzaro, de Latido Diseño Social, y Arturo Alvisures, de Asociación Comunicarte, nos acercan a la humanidad que se debe transmitir desde lo digital en contextos y coyunturas como lo es en este caso. Además, Mario Trejo, abogado de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, y director del caso Genocidio Ischil, como querellante junto a la Asociación Justicia y Reconciliación, invita a medios a preservar la memoria desde la comunicación. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Arturo Alvisures es investigador y documentalista. Nos comenta sobre el valor humano que en la comunicación digital debe prevalecer para no perder la sensibilidad y la memoria. Arturo, en tu experiencia como documentalista, ¿qué debe prevalecer en la comunicación digital? Bueno, desde Comunicarte, que iniciamos hace 35 años en estar recogiendo parte de la memoria histórica con nuestra cámara de video, tiene mucha importancia porque los casos que nos contaron en ese tiempo que iniciamos a filmar, a recoger testimonios, a acompañar en las exhumaciones, inhumaciones, los desalojos, la gente sobreviviente, creo que todos esos testimonios han servido en este tiempo ahora para conocer lo que ha pasado. Igualmente, lo hemos, eh, ha servido estos testimonios para dárselo a los estudiantes, a las comunidades de regreso, para que los hijos de los sobrevivientes, bueno, mantengan la memoria histórica de sus antepasados. Sirve también para la justicia, para saber qué pasó en Guatemala en la guerra, ¿verdad? Bueno, hoy hay mucha oportunidad para comunicar, ¿verdad? Tenemos facilidad, no como antes que el tomar una foto te arriesgaba la vida. Hoy muchos jóvenes que manejan los medios pueden utilizarlo para dar a conocer qué está pasando en Guatemala, que busquen, por ejemplo, ahora que empieza el juicio de nuevo sobre genocidio, que acompañen, que sepan, que escuchen directamente a las víctimas qué pasó en su comunidad, qué, qué hizo el ejército en sus comunidades, ¿verdad? Leonardo Garzaro es diseñador social, realiza campañas de sensibilización educativas y pedagógicas de procesos coyunturales, elecciones, juicios y de otro tipo. Para él la creatividad y el diseño es realizar la mediación conceptual o traducir de manera visual el lenguaje técnico. Yo creo que uno de los papeles importantes de un diseñador y un creativo, sobre todo en un caso tan específico como el juicio por genocidio que se ventilará la próxima semana, eh, puede ser fundamental para comunicar de manera efectiva información relevante, eh, también traducir ese lenguaje técnico legal a, a uno visual más digerible, más amable, más coloquial, eh, culturalmente apropiado. Es importante creo que también el papel del, del diseñador en el sentido de que el diseñador puede, al, al crear materiales visuales que expliquen claramente los hechos que sucedieron, le está comunicando a un público que no puede estar en, un juiz, en el juicio presente lo que está sucediendo y pues eso contribuye a, a que la opinión pública esté al tanto de de lo que está sucediendo en este caso. El diseñador puede crear campañas de sensibilización eh, digitales, materiales impresos, redes sociales, etc. Para mí creo que es un papel bien importante. El... Mario Trejo, abogado y director del caso Genocidio, invita a comunicadores a ser parte de este proceso de memoria y comunicación. Oh, 
Mi nombre es Mario Orlando Trejo Milián, eh, soy abogado de la Oficina de Derechos Humanos a los Espados y eh, abogado director del caso, eh, del caso Genocidio Chile para la entidad creyente Asociación de Justicia y Reconciliación. Eh, es importante ahorita que para, estamos a las puertas del 25 de marzo de iniciar el juicio y debate contra Manuel Benedicto Lucas García eh, por el caso de Genocidio y Chile, en el área de Genocidio y Chile. Y eh, es importante conocer y darle seguimiento a este proceso eh, a través de todos los medios de comunicación e informar a, la, a las personas, a la población en general, ya que esto es de trascendencia histórica para Guatemala, el poder llevar eh, este, este proceso. Eh, esto buscamos el tema de la memoria histórica, el tema de la dignificación a las personas víctimas y personas sobrevivientes de todas estas masacres que se dieron en, en ese periodo hace más de 40 años. El, la garantía o buscar la garantía de no repetición por parte del Estado. Eh, en estos temas y es importante que también eh, las nuevas generaciones se vayan enterando de la historia de Guatemala, de qué fue lo que sucedió y que no queden en impunidad estos hechos. En el caso Genocidio y Chil, existe un trabajo de mediación invaluable. Las palabras y tecnicismos que predominan en esta época las transportan en lenguaje fácil y sencillo quienes hacen de la comunicación digital una alternativa humana de percepción de la historia. Desde la ciudad de Guatemala reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. En Costa Rica. Encuentros de los pueblos Bribri, Cabecar y Brorán revitalizan sus identidades y prácticas culturales en el trabajo, cuido de la tierra y los bienes comunes. A finales del 2023 se realizaron cuatro encuentros de los pueblos Bribri, Cabecar y Brorán del sur de Costa Rica. Uno de estos encuentros se realizó en el territorio Bribri de Yabami Dicatá, conocido como Cabagra. Allí se realizaron recorridos por territorios recuperados cercanos al río Cabagra, además de una importante reunión con integrantes del Consejo Iriria Satcock, autoridad propia del pueblo Bribri de Yavami Dicatá. En este encuentro, las personas participantes continuaron el análisis comunitario de la situación actual de los derechos humanos de los pueblos originarios de la zona sur y se compartieron avances de los procesos de prácticas productivas que se llevan desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur. Estos encuentros se dieron entre las organizaciones propias de pueblos originarios que se articulan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur, como el Consejo Ditsó Iriria Cunuwakpa del pueblo Bribri de Salitre, el Consejo Iriria Satcock del pueblo Bribri de Yabami Dicatá, conocido como Cabagra, Recuperadoras y Recuperadores Brorán de San Andrés de Térraba, la Comunidad Crunchurín del territorio Brorán de Térraba y Recuperadoras y Recuperadores de Chinaquichá, esto con apoyo del Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras. Estas actividades, así como la producción que escucharemos a continuación, se realizaron con apoyo de los fondos de la Convocatoria Ibercultura Viva de Apoyo a Redes y Proyectos de Trabajo Colaborativo 2023. Bueno, primero porque ellas son las que crean el clan y, y son las que, como las que más se, se someten a defender la tierra, como las que son más entregadas, las que, las que son, como dicen, las más guerreras, porque y, y tenemos un poco más de respaldo ante la ley también. Bueno, mi nombre es Nuriet Sandy Morales, mi clan es Durigua, pertenezco a la organización Consejo Iriria Satco. Estamos ahorita aquí en la recuperación que mis, mi hermano Donald y mi mamá Dominga y mi persona Hicimos en las juntas de Cabagra, eh, recuperamos a uno no indígena, ya va a ser un año. La recuperación empezó mucho antes, eh, al año y medio logramos eh, desalojar al señor y ya desde entonces ya ejerzo mi posición, he sembrado muchos cultivos para el autoconsumo. Ahorita tenemos yuca, frijolillo de palo, conocido como gandul también, eh, unas matitas de chile, plátanos y ahorita más abajito tenemos ya sembrado frijoles. Eh, de un principio la tierra ha sido parte cultural del, del pueblo brigue, de, 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 de Cabagra o de los, de los territorios libres. Y, y importante por medio de que, que sirve para, para producir lo que uno, uno se come, 
Este, porque si no, hay, si no hay tierra, no hay vida, me puedo decir. Entonces, la idea es de, de, de hacer producir la tierra y, y vivir dignamente. Eh, para mí es importante porque antes en estas tierras lo que habían eran pastos, eh, ganadería y mucho, mucho de, este, de, de, de deforestación. Y ahora la idea es, bueno, es cultivar lo que nosotros consumimos en la casa y tratar de, de continuar sembrando árboles para, para ir recuperando la vegetación de antes que había y, y ayudar un poquito más al medio ambiente. Mi nombre es Donald Sandy Morales, soy del clan Duriba. Este, aquí nos encontramos en la finca recuperada que anteriormente le perteneció al por lo surpaba el señor Luis Pérez Jiménez. Y estamos en la punta de Cabagra, reserva indígena, más que todo para la agricultura. Aquí producimos de todo, granos básicos, arroz, frijoles, maíz y yuca, plátano. Este, cuidamos cerdos también, gallinas. Bueno, esa es la actividad que, que, que estamos desarrollando acá y, y estamos empezando, ¿verdad? porque hace muy poco tiempo que, que recuperamos esta tierra. Y ya es que no, mi nombre es Daylan Eli Ortiz Díaz y mi clan es Usecur y estamos en el territorio de San Rafael de Cabagra. Ayudo a mi papá en varias cosas, como en la, en, en la organización y algunas cosas así con mi mamá. Me gusta ver es el paisaje y todo, cómo son ellos, cómo hablan el vibrí y todo. Bueno, a mí, a mí nuevamente me regalan animales y tengo por total 20, de solo gallinas y gallos. Eh, dale comida, dale agua y picarle yuca y darle banana. Antes, antes de ser recuperadora, bueno, yo me había ido un tiempo de acá. De más joven me fui, hice mi vida en otro lugar, tuve mis hijas, tres hijas, pero para mí no, ahí no es vida, porque eso es vivir en una casa, en un lotecito, no se puede sembrar nada, no se puede tener un pollo, no se puede, pero ni un perro. Y, y no, para mí eso no, como le digo, no, no, nunca se adaptó a mí. Entonces cuando me hablaron de esa posibilidad de poder recuperar y tener un terreno donde yo pueda sembrar, donde yo pueda tener pollos y cosas que yo pueda consumir más sanamente, entonces fue esa la idea, ok, está bien, para mí es como lo, lo mejor que me puede haber pasado, volver otra vez a, a donde yo nací, donde yo me crecí y como dicen, donde dejé el ombligo, porque así fue, yo bajaba antes a la escuela, la escuela antes quedaba acá abajo y ahora la pasaron para arriba, más cerca de la casa de mis papás. Pero nosotros sí, antes caminábamos 20 minutos para llegar a la escuela. Cuando nos llovía, los, el maestro nos mandaba temprano porque las quebradas nos atajaban. Y yo me acostumbré aquí. Y no me acostumbro a la ciudad. Me siento con una seguridad. Seguridad en todos los aspectos, digamos. Este, no, más que todo, una seguridad de vamos a decir, vamos por parte alimenticia, este, de estabilidad aquí en el territorio. Este, y a la vez, bueno, me siento tranquilo, tranquilo porque estoy haciendo valer mis derechos como indígena y, y que son pocas personas las que lo hacen, digamos, aquí en el territorio de Cabagra hay muchas personas que no lo hacen porque, porque lo hacen sentirse mal. Dicen que le están robando al no indígena y todas esas cosas. O sea, ellos no tienen conocimiento de, del derecho que tienen dentro del territorio. El derecho a la tierra, digamos. Ellos no tienen ese, ese conocimiento o algunos le dicen que, esa cosa, que eso no se debe hacer porque, porque no está... De, o sea, no hay ley, dice que lo, lo, 
lo proteja. Entonces ellos le da miedo y, y lo hacen sentirse mal también por, por querer hacer valer, o sea, recuperar tierras. Entonces yo, yo me siento bien, me siento tranquilo. Todo ha salido bien, vamos a decir. Sí. Y esperamos que todos sigan ojalá en paz y, y, que, y que sea para bien de todos, de toda mi familia. De los compañeros de, de lucha, pues todos eh, muy contentos, eh, siempre nos apoyan y eh, no, hay, que, hay que seguir porque se ha visto el cambio que se ha ido haciendo en cada recuperación, porque no es solo esta recuperación, hay muchas otras recuperaciones en, otro, en otras partes del territorio, aunque falta mucho todavía por recuperar y el gobierno no quiere, no quiere ayudar en, en absolutamente nada. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de la emisión 817 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Mi nombre es Joaquín Tapiarenas y fue un gusto compartirle esta producción colaborativa que realizamos con el aporte fundamental de nuestra red de corresponsales en la región. Extendemos el agradecimiento a las emisoras aliadas y espacios de comunicación que comparten y difunden este informativo semanal. Recuerde que puede seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales donde nos puede encontrar como Voces Nuestras. También le invitamos a visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org para acceder a más información y recursos educativos. Por ahora me despido, pero nos encontraremos nuevamente después de la Semana Santa. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.